ಅಣ್ಣಾಮಲಯ್ಯನ್ ಅಣ್ಣಾಮಲಯ್ಯನ್ ಅಡಿಕಮಲಂ ಸಿಂಧಿರಂಗು ಬಿಣ್ಣೋರ್ ಮುಡಿ ಅಣ್ಣಾಮಲಯ್ಯನ್ ಅಡಿಕಮಲಂ ಸಿಂಧಿರಂಗು ಬಿಣ್ಣೋರ್ ಮುಡಿ ಅಡಿತೊಗೈ ವೀರಾರು ಕಣ್ಣಾಗಿರವಿ ಕದಿಗಂದು ಕಾರ್ಗರಪ್ಪ ಿಯಾಣಾಯ್ ಅಲಿಯಾಯ್ ಪಿರಂಗೊಳಿ ಸೇರ್ ಬಿಣ್ಣಾಗಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಇತ್ತನೆಯಂ ಬೇರಾಗಿ ಕಣ್ಣಾರ ಮೂದ ಮೂಮಾಯ್ ಇಂದ್ರ பாசுரம் அண்ணாமலையான் அடிக்கமலம் சென்றிறைஞ்சும் விண்ணார்முடியின் மணித்தொகை வீறு அற்றார் போல் கண்ணார் இறைவி கதிர்வந்து கார்கரப்ப தன்னார் ஒளிமழங்கி தாரகையில் தாமகல பெண்ணாயி ஆனாய் அலியாய் பிறங்கு ஒளி சேர் வெண்ணாயி மண்ணாயி இத்தனையும் வேறாயி கண்ணார் அமுதமாய் நின்றான் கடல்வாடி பெண்ணே இப்பூம்புணல் பாய்ந்து ஆடையலோர் எம்பாவாய் இப்பொழுது பெண்கள் எட்டாவது பாசனத்திலிருந்து பதினெட்டாவது பாசனம் வரையில் நீராடுகின்ற முயற்சியிலே ஈடுபட்டிருக்கிறாள் அதிலே ஒரு பெண் இன்னும் பொய்கையில் இறங்காமல் இருக்கிறாள் அவளை பார்த்து மற்ற பெண்கள் சொல்லுகிறார் அடியே நேரம் ஆயிட்டுடி சீக்கிரவா கோயில் வாசல் திறந்தாச்சு அந்த சங்கொலி கேட்கது பார் எக்காலம் முழங்குது பார் என்று அவளை அழைப்பதற்காக பெண்ணே இப்பூம்புணல் பாய்ந்து ஆடையலோர் எம்பாவாய் நீராடத் தொடங்கி வெகு நேரம் ஆகிவிட்டது இன்னும் குளியாமல் இருக்கிறாயே அண்ணாமலையான் அடிக்கமலம் சென்றிறைஞ்சும் இந்த பாசனம் திருவண்ணாமலையிலே இருந்து பாடப்பட்டதாகவும் சொல்லுவார்கள் திருப்பள்ளி எழுச்சியும் திருவம்பாவையும் திருவண்ணாமலையிலே பாடப்பட்டது என்று சொல்வார் சொல்லுபவர்களும் உண்டு ஏனென்று கேட்டால் இந்த அகச்சான்றை காட்டி அண்ணாமலையான் என்று திருவண்ணாமலை நினைத்து பார்க்கிறார் அதனால் இது சிதம்பரத்தில் பாடப்பட்டதோ திருப்பெருந்துறையில் பாடப்பட்டதோ என்று எண்ணுவதற்கு அண்ணாமலையில் பாடப்பட்டது என்பதற்கு இது ஒரு சான்றாக நிற்கிறது அண்ணாமலையான் அடிக்கமலம் சென்று இறைஞ்சும் ஏனென்று கேட்டால் திருவண்ணாமலை இருக்கிறதே அது அக்னி அம்சமாக திகழ்கின்றது அந்த அடிக்கமலம் சென்றிறைஞ்சும் விண்ணோர் முடியின் மணித்தொகை வீறு அற்றார் போல் தேவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்வார் என்று கேட்டால் திருவண்ணாமலைக்கு வருவார்கள் ஏனென்று கேட்டால் அண்ணாமலையான் திருவடியை வணங்க வேண்டும் என்று அப்படி அவர்கள் தேவர் உலகத்திலிருந்து திருவண்ணாமலைக்கு வருகின்ற பொழுது அங்கே இருக்கின்ற அண்ணாமலையானுடைய திருவடியிலே விழுந்து வணங்குகின்ற பொழுது 
தாங்கள் தலையிலே அணிந்திருக்கின்ற மகுடங்களை கழட்டமாற்றார்கள் அந்த மகுடத்தோடு சேர்த்தே வணங்குவார்கள் அப்படி மகுடத்தோடு சேர்த்தே வணங்குகின்ற பொழுது அந்த மகுடங்கள் அவன் பாதத்தினுடைய பாதத்திலே பட்டு அவன் நகங்களிலே பட்டு தேய்வடையும் தேய்வடைகின்ற பொழுது அந்த மகுடங்கள் ஒளியை இழக்கும் அப்படிப்பட்ட திருவடிப்பாவன் திருவடி அண்ணாமலையான் அடிக்கமலம் சென்று இறைஞ்சும் இறைஞ்சும் என்றால் வணங்கும் அப்படி எல்லோரும் வணங்கக்கூடிய திருவடி என்பதை ஞான சம்பந்தர் பாடுகிறார் கடல் வண்ணனும் வேதக்கிழர் தாமரை மேலுரை வேதக்கிழர் தாமரை மேலுரை என்றால் பிரம்மா தாமரை மலரிலே வீற்றிருக்கின்ற பிரம்மாவும் கடல் வண்ணனும் திருமாலும் வேதக்கிழர் தாமரை மேலுரை வண்ணனும் கேடில் புகழோனும் அளவா வண்ணம் எப்படி நான்முகனும் திருமாலும் நெருங்க முடியாத திருவடி இந்த திருவடி என்பதை அவர் பாடுவார் இப்படி திருவண்ணாமலை இருக்கிறதே மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற தலம் அந்த ஸ்தலத்திற்கு ஒரு பெருமை உண்டு என்ன என்று கேட்டால் திருவாரூரிலே பிறந்தால் முக்தி தில்லையிலே வாழ்ந்தால் முக்தி காசியிலே ஒருவன் மறித்தால் முக்தி ஆனால் திருவண்ணாமலையை நினைத்தாலே முக்தி தருவது திருவண்ணாமலை தலம் அதனால் இந்த திருவண்ணாமலைக்கு மிகப்பெரிய சிறப்பு சைவ புராணங்களிலே உண்டு அப்படி அவர் வணங்குகின்ற தேவர்கள் வணங்குகின்ற பொழுது விண்ணோர் முடியின் மணித்தொகை வீறு அற்றார் வீறு என்றால் பெருமை இங்கே பெருமை என்ன என்று கேட்டால் அவர்கள் மகுடத்தை வைத்து திருவண்ணாமலையானுடைய அடிக்கமலத்தில் வைத்து இறங்குகின்ற பொழுது அந்த மகுடங்கள் தேசு இழங்கும் அந்த மகுடத்திலே இழைக்கப்பட்ட மணிகள் இருக்கின்றனவே அவைகள் அடிக்கடி வணங்குவதால் வணங்க தோய்வதால் வணங்குகின்ற பொழுது அவன் அடியிலே படுகின்ற காரணத்தால் அந்த மணிகள் ஒளியை இழங்கும் என வீறு அற்றார் போல என்ன சொல்கிறாள் அடியே பொழுது புலரப்போகின்றது எப்படி பொழுது போ பொழுது புலரப்போகின்றது தெரியுமா இப்பொழுது பார் நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் மறையப்போகின்றன எப்படி கண்ணார் இறைவி வந் சூரியன் வரப்போகிறான் அதனால் நட்சத்திரங்கள் மறையப்போகின்றன அந்த நட்சத்திரங்கள் எப்படி மறையப்போகின்றன தெரியுமா அருமையான ஓமி மணிவாசகர் பயன்படுத்துகிறார் திருவண்ணாமலையானுடைய அடிக்கமலத்தை திருவடியை தேவர்கள் தங்கள் மகுடங்கு மகுடங்களோடு வணங்குகின்ற பொழுது அந்த மகுடத்திலே இருக்கின்ற மணிகள் ஒளியை இழப்பது போல இப்பொழுது கதிரவன் உதிக்கப் போகின்ற பொழுது தாரகைகள் தங்கள் ஒளியை இழக்கின்றன என்பதை ஒரு ஓமை மூலம் சுற்றுகிறான் கண்ணார் இரவி கதிர் வந்து அதுனால் கண்ணார் இரவி சூரியன் வருகின்ற பொழுது எனக்கு தெரியலேன்னு யாரும் சொல்ல முடியாது நம்ம கண்ணிலே பட்டுத்தான் சூரிய நமக்கு தெரிய வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை சூரிய ஒளி நம்ம முற்றத்திலே வந்து விழுந்தால் கூட ஓ சூரியன் புறப்பட்டான் ஞாயிறு புறப்பட்டான்னு தெரியும் அடுத்தது பார்வை இல்லாதவனுக்கு கூட அந்த கதிரவன் ஒளி மேலே பட்டது என்று சொன்னால் அப்படியே சூரிய உதயமாயிட்டு என்று சொல்லுவான் அப்படி கண்ணார் இரவி இரவி கதிர் வந்து இரவி என்றால் சூரியன் ஞாயிறு அவனுடைய கதிர் வந்து அவனுடைய கிரணங்கள் வந்து பட கார் கரப்ப கார் என்றால் இருட்டு அந்த இருட்டு தொலையும் கார் கரப்ப கரப்ப என்றால் மறைய கார் மறைய தன்னார் ஒளிமொழிங்கி தாரகைகள் அந்த நட்சத்திரத்தினுடைய ஒளி எப்படி இருக்கும் சூரியனுடைய ஒளி மாதிரி சுல் சுல் என்றால் மேலே விழும் விடாது அந்த நிலவுக்கதிரல் மேலே படணுன்னே நம்ம வந்து மாடியில் நிற்கும் நிற்போம் பௌர்ணமி என்று பல பேர் விருந்து சாப்பிடுறதுக்கு என்ன காரணம் அந்த நிலவினுடைய கதிர் தங்கள் மேலே பட வேண்டும் என்று தானே அந்த தாரகைகள் நட்சத்திரங்களுடைய நித்திலங்களுடைய ஒளி எப்படிப்பட்டது என்றால் தன்னார் ஒளி மழுங்க மென்மையான நுணுக் நுணுக்கமான மென்மையான அந்த ஒளி வந்து மே வந்து மழுங்க சூரியன் ஒளி பட்ட உடனே உடனே தாரகைகள் ஒளி மழுங்கின ஒளி மழுங்கி தாரகைகள் தாமகல எனவே சூரியன் வந்துட்டான் நட்சத்திரங்கள்லாம் போயிட்டு தாமகல நம்முடைய இறைவன் எப்படிப்பட்டவன் பெண்ணாகி சிவபெருமான் எப்படி என்று கேட்டால் அவன் தாயாகவும் இருக்கிறான் திருச்சியிலே பார்த்தால் அவனுக்கு தாயும் மாணவன் என்று பெயர் ஏன் தாயும் மாணவன் என்று அவனுக்கு பெயர் என்று கேட்டால் அவன் காவிரிக்கரையில் ஒரு பெண் பிரசவதனை வேதனையால் துடிக்கின்றாள் அப்படி துடிக்கின்ற அவள் கரையை கடந்து கடந்து வர வேண்டும் கரு உயிர்ப்பதற்கு ஆனால் 
காவிரியிலே வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடி வர முடியவில்லை இதை மலைக்கோட்டையிலே இருந்த சிவபெருமான் பார்க்கிறான் தானே ஒரு பெண் வடிவம் எடுத்து சென்று அந்த பிரசவ வேதனையால் துடிக்கின்ற பெண்ணுக்கு தானே ஒரு மருத்துவச்சி ஆகி அவளே த தாயுமானவனே பிரசவம் பார்க்கிறான் அதனால் தான் அவனுக்கு தாயும் ஆனவன் என்று பெயர் எனவே பெண்ணாகவும் ஆகின்றான் பால் நினைந்துட்டும் தாயினும் சாலப்பறிந்து என்று மணிவாசகர் பாடவில்லையா அப்படி பெண்ணாயி அடுத்தது ஆணாய் அடுத்த ஆணாகவும் இருக்கிறான் மதுரையிலே தர்மி என்ற ஒரு பிரம்மச்சாரி முப்போதும் திருமேனி தீண்டுபவன் சோமசுந்தர கடவுளுக்கு அவன் அர்ச்சனை செய்பவன் அவனுக்கு பணம் வேண்டும் திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு என்றவுடன் உடனே ஒரு ஆணாய் வந்து நிற்கிறான் நற்சங்கத்து புலவனாய் வந்து நிற்கின்றான் அவன் ஆணாகவும் இருக்கிறான் பெண்ணாகவும் இருக்கிறான் அல்ல இன்னும் ஆணும் அல்லாத பெண்ணும் அல்லாத அடிகள் இருக்கிறானே அவர்களாகவும் இருக்கிறான் பெண்ணாயி ஆணாயி அடுத்து அலியாய் இரண்டும் கெட்டானாகவும் இருக்கிறான் அப்படி இருக்கின்ற ஒருவன் யார் என்று கேட்டால் நம் சிவபெருமான் அத்தோடு மட்டுமா அவன் பிறங்கு ஒளி சேர் விண்ணாயி அவன் வானகமாக மட்டுமல்ல வானத்திலே செவ்வாய் வியாழன் வெள்ளி போன்ற கிரகங்கள் இருக்கின்றன அல்லவா பிறங்கு ஒளி சேர் விண்ணாயி இந்த கிரகங்களாகவும் அவன் இருக்கிறான் அவன் திரியும் பொருளாகவும் இருக்கிறான் நிலைத்த பொருளாகவும் இருக்கிறான் அப்படி விண்ணாயி விண்ணாயி பிறங்கு ஒளி சேர் விண்ணாயி மண்ணாயி இத்தனையும் வேறாகி எனவே இந்த ஐம்பூதங்களில் மட்டும்தான் அவன் இருக்கிறான் என்று கேட்டால் இல்லை இவற்றை விட்டு மற்ற பொருள்கள் அசையும் பொருள் அசையா பொருள்கள் அத்தனையிலும் அவன் இருக்கிறான் இத்தனையும் வேறாயி இவைகளிலிருந்து எப்படி வேறுபட்டு இருக்க முடியும் என்று கேட்டால் நம்ம ஒரு பலூனை எடுத்து காத்த ஊதுவோம் ஊதிட்டு அந்த பலூனில் ஒரு நைட்டாக ஒரு ஒரு துவாரம் போட்டால் காற்று வெளியே போய்டும் பலூனில் காற்று இல்லை அதனால் காற்றே இல்லைன்னு சொல்லிடுறதா இந்த பலூனுக்குள்ளேயும் காற்று இருக்கிறது இந்த பலூனை தாண்டியும் காற்று இருக்கும் அது போன்ற ஐம்பூதங்களிலும் அவன் இருப்பான் இந்த ஐம்பூதங்களை விட்டு விலகியும் இருக்கக்கூடியவன் இத்தனையிலிருந்தும் நீங்கி இருக்கக்கூடியவன் ஒரு பட்டத்தை எடுத்து பறக்க விடுகிறோம் உடனே பட்டம் மேலே போனவுடன் இப்போ காற்றால் பறக்கின்றது ஆனால் ஒரு நிலை ஒரு இடத்துல இந்த பட்டம் கிழிந்து விடுகிறது பட்டம் கிழிந்து விடுகிறது எனவே காற்று இல்லை என்று பொருள் அல்ல பட்டம் கிழிகின்றதே தவிர காற்று இருக்கின்றது அது போன்று பனிக்கட்டி இருக்கிறதே அது தண்ணீரில் தான் உருவாகிறது ஆனால் அந்த பனிக்கட்டி கரைந்து விட்டால் அவன் தண்ணீர் இருக்கிறது பனிக்கட்டி போய்விடுகிறது எனவே எல்லா பொருள்களிலும் இருக்கிறான் எல்லா பொருள்களிலிருந்தும் நீக்கமர நீங்கியும் இருக்கின்றான் கண்ணார் அமுதமாய் நிற்கின்றான் கண்கண்ட கடவுளாய் நிற்கிறான் நமக்கு ஒரு தீங்கு வருகின்ற பொழுது ஒரு ஒரு உதவி செய்ய வந்தால் ஐயா கண்கண்ட தெய்வம் வந்துட்டீங்களவே அது மாதிரி கண்ணார் அமுதமாய் நிற்கிறான் அவன் கடல் வாடி நாம் வணங்க வேண்டும் பெண்ணே எழுந்து வா என்று அழைக்கிறார் இதனால் இறைவன் எல்லா பொருட்களிலும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கும் பாங்கு பேசப்படுகின்றது